Chcete prežiť neopakovateľné zážitky a ešte k tomu spoznať výnimočný a rozmanitý región? V taktom prípade musíte spoznať záhorie. Kraj, ktorý doslova leží za horami, je nádherný v každom ročnom období. Presvedčiť sa o tom môžete na vlastnú pesť, ale aj v tomto videu, kde odkryjeme jeho tajomstvá a dáme vám tipy na prežitie originálnych výletov. Najzápadnejším slovenským regiónom je Záhorie. Kraj má pomerne oválny tvar, tiahnúci sa od severu na juh. Z geomorfologického hľadiska tvorí oblasť prevažne nížina a pahorkatina. Pôdy sú tu však zväčša piesočnaté, iba na severe sa nachádzajú hnedozeme. Z nerastných surovín vynikajú drobné ložiská ropy a zemného plynu popri kamenných materiáloch. Podnebie je v tomto kraji zväčša mierne a teplé. Záhorím pretekajú tri rieky, pričom celá oblasť tvorí povodia rieky Moravy. Kraj je pomerne veľmi zalesnený, a to najmä borovicovými lesmi. Z divej zvery sa tu nevyskytuje žiadna veľká šelma, ale sú tu hlavne typické párnokopytníky. Na tomto území zasahujú tri chránené krajinné oblasti. Územie bolo osídlené už od pravdeku, kedy sa tu vystriedali Kelti, Germáni, Rimania a Slovania. V stredoveku bolo záhorie chránené hradmi, a taktiež cez zem prechádzala cesta Via Bohemica. Súčasná doprava spája najmä susedné štáty a hlavné mesto. Miest je na tomto území 7, z toho 3 sú okresné. Obyvateľia sú tu väčšinou Slováci, i keď hlavne v minulosti tu žilo viac etnik. Z náboženského hľadiska prevažuje katolické vierovýznanie, hoci v minulosti boli v kraji viac zastúpení evangelici a židia. kraj borovíc a nekonečných dún pieskov. Asi takto si väčšina ľudí predstaví typický obraz regiónu – Záhorie. No takýto obraz začal vznikať až na prelome 16. a 17. storočia. Dovtedy na tomto území prevažovala len púšť. Dokonca pomenovanie po africkej púšti Sahara dostalo aj podujatie milovníkov vojenskej techniky. Sahara spolu so slovenskými pieskami patrí k pravidelným slovenským vojenským akciám v tomto kraji vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie. Pieskovo-borovicový charakter strednej časti Záhoria však neláka len milovníkov vojenskej techniky, ale aj hubárov či milovníkov golfu. Taktiež sa v takomto území výrazne darí flóre, ktoré okrem borovic vynikajú duby a vresy. Z fauny tu pre zmenu dominujú jelene, diviaky či drobné jašterice. Do mesta 30 minút. To je báseň spisovateľa Ladislava Novomeského, opisujúca jeho detstvo v Senici. Inšpiráciou pri vymýšľaní názvu diela sa mu stala tabuľa na senickej železničnej stanici, z ktorej ani dnes nie je do mesta blízko. Najväčšie mesto v regióne sa najviac rozrástlo a zmenilo v druhej polovici 20. storočia, kedy sa jeho súčasťou stali prilahlé obce Sotina, Čáčov a napokon Kunov, kde by ste našli nielen drobnú zvonicu, ale hlavne veľkú priehradu. Významným rodákom zo Sotinej bol maliar Ján Mudroch, ktorého diela popri iných umelcoch môžete obdivovať v Záhorskej galérii, umiestnenej v Senickom parku v kaštieli Machatka. K novším turistickým cieľom mesta patrí od roku 2011 rekonštruovaný Škodáčkov mlyn ležiaci v nenápadnej uličke v časti Čáčov. V tehlovej budove sú umiestnené dve expozície, Najskôr sa vám predstaví proces premeny obilia na múlku v časti mliny a mlinárske remeslo na území dnešnej senice a vo vyšších častiach budovy pred zmenou do cenite výstavu venovanú histórii a zvyklostiam kedysi samostatné jediny Čáčov. Z tejto histórie vyniká najmä národovec Richtar Bartoň, ktorý pomáhal Hurbanovi pri revolúcii v 1848. Po porážke bol zatnutý a popravený na šibenici v horných súrovinách pri Hlbokom. Na mieste šibenice by ste dnes našli pomník pripomínajúci jeho hrdienstvo.
Spomínaná susedná dedina Hlboké sa výrazne zapísala do dejín národa najmä kvôli osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Je to preto, lebo paradoxne tu uprostred Záhoria sa Hurban spolu so Štúrom a Hoďom uzniesli na podobe Slovenčiny, ktorá sa stala základom tej, ktorú používame dodnes. Do fary, kde sa tento a kodifikácie Slovenčiny stal v roku 1843, sa však nedostanete, ale môžete zavítať do vedľajšej pamätnej izby. Menšie múzeum vás prevedie životom prvého predsedu Slovenskej národnej rady, kniaza a vydavateľa prvých slovenských časopisov. Výstava sa zameriava nielen na literárnu činnosť, ale aj dôležité historické udalosti revolúcie mer 8 rokov. Prehliadku obce môžete ukončiť na cintoríne, kde sa nachádza pôvodný hrob, ako aj Hurbanova mohyla. Ďalšia obec, Jablonica, nesie názov po ovocnom strome. Ten bol v stredoveku rozšírený hlavne pri významných cestách, ako bola v Jablonici Via Bohemika, spájajúca Prahu a Budin. Obec ležiaca na kryžovatke ciest sa stala taktiež známa v regióne pre svoj čipkovaný vzor, v ktorom dominuje červená a biela farba s prírodnými motívmi. Návštevníkov v Jablonici zaujímu barokové a klasicistické stavby kostola Sv. Štefana Krála, ale aj opustenie kaštel rodu Apóni s parkom. Okrem toho okolie ponúka množstvo miest na výlety do prírody, a to najmä do blízkych Malých Karpát. Malé Karpaty ukrývajú veľké množstvo turistických chodníkov, na ktorých okrem krás prírody natrafíte aj na pár hradov a zrúcanín. K tým menším na záhorskej strane patrí hrad Korlátko, ležiaci v dedine Cerová rozbehy. Turistom je hrad známy aj pre blízko ležiacu veľkú turistickú chatu, rozhľadňu a veternú elektráren so 4 70-metrovými vrtuľami. Nahrebení Malých Karpát sa v hustom lesnom poraste a strmom kopci skrýva ďalší strážny hrad – Ostrý kameň. Podobne ako ostatné hrady vznikol v stredoveku, a to v 13. storočí. Jeho hlavnou úlohou bolo chrániť horský priesmik medzi Záhorím a Trnavou, kadeľ prechádzala via Bohemika, ako aj chrániť pohraničie kráľovstva. Do jeho pánstva patrilo široké územie Záhoria, zasahujúce až k brehom rieky Morava. Hradu dnes ostala už len zrúcanina s gotickými a renesančnými prvkami, ležiaca nedaleko najvyššieho vrchu pohoria Záruby s výhľadom na Záhorie ako aj Bukovskú priehradu. Pod malými karpatmi sa rozprestiera znížení, na ktorú od pieskov a boru oddelujú močiare. Vďaka takýmto podmienkam mohla vzniknúť aj obec Plavecký Peter. Dedinka patrí k trom obciam záhoria vyhlásených za rezerváciu ľudovej architektúry. Typickú rolnícku usadlosť západného Slovenska tvorí šošovkovité námestie, na ktorom sa vynímajú obytné domy z nepálenej tehly a s ozdobnými barokovo-klasicistickými štítmi. Pre tento kraj boli typické dlhé gazdovské dvory, ktoré končili až v humnách. Okrem krásnych stavieb v strede obce sa v dedine nachádzajú aj dva zachovalé mliny. V blízkej
blízkej obci Plavecké podhradie sa nachádza Palfiovský kaštieľ, no hlavným cieľom turistov zo širokého okolia je Plavecký hrad. Aj tento hrad vznikol ako obranná pevnosť trážiacia pohraničie uhorského kráľovstva. Turisti po polhodinovej chôdzi z dediny môžu na ňom obdivovať rozsiahle a zachované vonkajšie múrivo opevnenia, delovú baštu i kamenú renesančnú bránu. Hrad sa nachádza nielen v chránenej krajnej oblasti Malé Karpaty známej hustou sieťou turistických chodníkov, ale aj v krasovom území. Preto šikovní turisti v okolí môžu obdivovať aj rôzne previsy alebo jaskyne, akým je aj plavecká jaskyňa. Častý výskyt prívlasku plavecký v tomto kraji je spôsobený tým, že v stredoveku sa tu usadili kmene kumánov zo stepí z okolia Čierneho mora, ktorým sa v tomto regióne hovorilo ako plavci či polovci, čo znamenalo stepný. Pestrú minulosť obce doplňa ďalšie zaujímavé miesto ležiace oproti zrúcanine. Na susednom vrchu Pohánska sa v mladšej dobe bronzovej rozprestieralo najväčšie keltské hradisko na území Slovenska, tzv. Oppidum. V letných mesiacoch sa do dediny môžete dostať aj turistickým vlakom Záhoráčik a užiť si tú atmosféru pravidelného filmového festivalu pod hradom. Ak si však chcete užiť šport, tak sadnite na bicykel a vydajte sa po malokarpatskej cyklomagistrále k ďalšej zastavke. Vydajte v kuchyni! Nie je však nejakého bytu, ale v záhorskej obci, kde okrem vojenskej leteckej základne objavíte čarovné miesta na odpočinok. Prvá zastavka vedie na druhý najvyšší vrch Malých Karpát k vrchu Vysoká. K cieľu vo výške 754 metrov sa dostanete priamo z dediny, ale najmä z časti Vývrat. Miestami hlavne k záveru výstupu sú miesta strmé. Druhá atrakcia obce sa nachádza v jej srdci. Romantickú prechádzku si však neužijete, lebo most náučného chodníka Bobria Hrádza je v súčasnosti pokazený. V kraji, kde pestovanie kapusty bolo povýšené na umenie, leží starobylé mesto Stupava. Toto územie bolo osídlené už v druhom storočí nášho letopočtu, kedy tu Rimania postavili vojenský tábor. Jeho úlohou bolo kontrolovať obchodnú jantárovú cestu. V novšej histórii vynikala stupava majstrovstvom čbankárstva, ktorého hlavným predstaviteľom bol Ferdiš Kostka. Drobné centrum mesta tvoria historické budovy, z ktorých za pozornosť stojí strážny domček, synagóga, kalvária, námestie s kostolom a hlavná dominanta Palfiovský kaštiel s parkom, kde sa každoročne odohráva stupava pivofest. Ideálny čas na návštevu Stupavy je 1. októbrový víkend. Vtedy mesto žije kapustou na tradičnom festivale Dni zelá. Veď dokonca Stupavské zelé si zaslúžilo špeciálnu ochranu značku. Stupavu aj preto azda najviac vystihuje príslovie Bez zelia nie je to veselia. V samom juhu Záhoria by ste na úpeti Malých Karpát našli menšiu obec s názvom Marianka. Harmóniu okolitej prírody skrášľujú v Marianke výnimočné sakrálne stavby. Ide o komplex, ktorý od dávna vyhľadávajú slaví a chorí, aby tu našli svoje zdravie a silu. Ako už názov obce napovedá, Marianka je známa marianskými púťami veriacich. No tieto púte nie sú hociaké. 
Tunajšie púte sa začali odohrávať ako prvé v celej strednej Európe už od 14. storočia. Najstaršie putnické miesto je aj dnes miestom pokoja najmä kvôli jeho polohe pri lese, odkiaľ vedú turistické chodníky k ďalším atrakciám. Za prírodnými krásami a rozsiahlými lesmi sa v malých Karpatoch nemusí chodiť ďaleko. Dôležité v tomto lese plnom chodníkov je nezablúdiť, čo by však nemal byť problém pre dobre značené turistické chodníky. Z Marianky sa dá dostupavý spraviť zaujímavý okruh, na ktorom sa zoznámite s pamiatkami, ale hlavne si vychutnáte pokoj prírody. Prvou zastávkou sú medené hámre. V bývalej banickej osade bolo v 18. storočí veľmi rušno, lebo sa tu spracovávala meď. Dnes sú hámre pokojným východiskom na turistiku do celého pohoria. Jej okolie charakterizujú skalné previsy, jaskyne, ale aj prírodná rezervácia strmina vyhľadávaná horolescami. Ďalšou nedalekou zastávkou sú zvyšky opevnenia s názvom Dračí hrádok. Pri drobných pozostatkoch strážnej veže vypínajúcich sa nad údolím si môžete nielen oddychnúť, ale aj opiec a vychutnať špekáčik či slaninku. Poslednou atrakciou v okolí je hrad Pajštún. Zrúcenina vyniká nezameniteľnými ozdobnými krakorcami s barokovými maskarónmi. Tie boli na stredoveky hrad doplnené v 18. storočí a mali odháňať zlých duchov. Lenže hrad dlho neuchránili, pretože už v roku 1809 prechádzajúce napoleonské vojska hrad zdemolovali a premenili v ruinu. O tom, že záhoráčtina je nádherný jazyk, sa asi už každý presvedčil, keď počul pieseň Išie u macek do mauacek, šošovičku muácit. Ale presvedčili ste sa už aj o krásach malaciek? Ak sa rozhodnete zavítať do tohto okresného mesta, tak v ňom veru nezablúdite. Ak by sa vám to predsa len podarilo, tak náučný chodník vám predstaví všetky podstatné pamiatky. Teraz sa začneme pri Čiernom kláštore spolu s kostolom. Táto sakrálna stavba ukrýva hneď viacero pokladov. V podzemí sú pochovaní významní mešťania ako aj členové rodu Palfy a v nadzemí sa nachádza kaplnka Svetých schodov. V ďalšej časti mesta okrem kostola Najsvetejšej Trojice a sídliska nájdete zriadené múzeum Michala Tilnera, kde doceníte dobovo zariadenú typickú záhorskú izbu. Na opačnej strane mesta vyniká svojou krásou synagóga postavená v maorskom štýle. Pozorné oko náštevníka si všimne na židovskej budove mnohé detaily, ktoré nie sú typické pre tento kraj. Poslednou výraznou stavbou mesta je Palfiovský kaštiel s rozľahlým anglickým parkom. Sídlo šľachtického rodu sa postupne opravuje a svoje tajomstvá návštevníkom odkrýva najmä v letných mesiacoch. V 
Za ďalším miestom sa môžete pokojne vybrať obklukov po záhorskej cyklomagistrále alebo aj vlakom, keďže je to hneď susedná dedina. Veľké leváre sú neprehliadnutelným bodom na mape Záhoria. Návštevník dediny nedaleko Malaciek docení náuštý chodník, ktorý ho prevedie po významných pamiatkách obce. Asi najviac veľké leváre preslávili habáni. Tí sa tu podobne ako v iných obciach na Záhorí začali usádzať v 16. storočí z nemecky hovoriacich krajín. Avšak len tu a ešte v sobotišti by sme dodnes mohli uvidieť precízne zachovalú typickú architektúru habánskeho dvora. Nečudo, že aj kvôli tomu bolo toto miesto zapísané na zoznam rezervácií ľudovej architektúry. Dvor tvorí 22 pôvodných stavieb, pričom dominantnou stavbou je habánska kaplnka. O výrobkoch z ručných habánov, z ktorých vynikala najmä keramika, sa dozviete viac z expozícií umiestnenej v Izerovom dome. Ďalšou neprehľadnutelnou zastávkou obcí je ich kostol, ktorý je po šaštinskej bazilike druhou najväčšou církevnou stavbou Záhoria. Koniec prehliadky obce sa nachádza nedaleko mlínskeho náhonu rieky Rudava, kde by ste našli budovu kaštieľa. Súčasná obec Borský Mikuláš, alebo Búre, ako zahoráci túto dedinu nazývajú, vznikla spojenie s súsednou obcou Borský Peter. V tejto časti obce vás okrem kostola zaujme zachovalé typické vidiecké obydlie, ktorým je slamený domček. Jediná je známa pretekmi v rýchlej chôdzi, ktoré nesú názov Záhorácka 20. No najviac sú miestni hrdí na ich rodáka Jána Holého. V srdci dediny by ste našli aj jeho sochu s rodným domom. Vo vnútri sa nachádza výstava s dobovým nábytkom, ktoré spolu s výkladom približujú spisovateľovo rodné prostredie. Neodmysliteľnou zastávkou na búroch spojenou so životom autora eposu Svatopluk je ságalská studnička so siednatým prameňom a príjemným posedením okolo. Ak radi spoznávate kraj na bicykli, tak túto dedinu určite neobídete. Po pri cyklistických cestách nájdete aj ďalšie zaujímavé zastavenia, akým je prícesná kaplnka alebo židovský cintorín nedaleko pieskovne. Taktiež sa bicyklom môžete dostať na najvyšší vrch porskej nížiny, na kopec Márie Magdalény, kde sa nachádza putnická kaplnka. Z vršku sa vám naskytne krásny výhľad na Borský Mikuláš so širokým okolím. A zda najznámejšie pútnické miesto na Slovensku nájdete samozrejme na Záhorí. Ak by ste sa za ním vydali, tak by vás cesty naviedli do mesta, ktoré vzniklo spojením dvoch obcí, či im dostalo dnešný názov Šaštín stráže. Atmosféru mesta, ktoré výrazne ovplyvnilo kresťanstvo, si naplno vychutnáte, ak spoznáte všetky jeho zaujímavosti. Zo železničnej stanice je to len kúsok do starej časti Šaštína. Tu objavíte kostol a starú opustenú budovu synagógy. Nedaleko nie sa nachádza námestie Slobody, 
odkiaľ sa môžete vydať k dominante kraja k bazilike pani Márie Snebolesnej. Ak však chcete byť dôslednými turistami, môžete sa zastaviť ešte na moste ponad rieku Mijava. Odtiaľ uvidíte stavbu, ktorá vznikla prestavbou vodného hradu. Minulosť mesta predurčila Šaštín, aby bol dnes zaujímavým bodom na mape Záhoria. Každý rok v septembri na Sviatok 7 bolestnej panny Márie, patronky Slovenska, zavíta k barokovej, bohato zdobenej bazilike vyše 20 tisíc ľudí. Tieto púte sa pravidelne opakujú už od roku 1732, kedy bola miestna socha sedem bolestnej vyhlásená za milostivú. Nedaleko cirkevného komplexu s kláštorom Paulínov leží na breho hrybníka budova manufaktúry Kartunka. Za založením výrobne textilu stal mážel Márie Terézie František Lotrinský. Počas jej vyše storočného fungovania manufaktúra výrazne pomohla rozvinúť priemysel na území Slovenska. Pokoj a oddych si doprajete na poslednom mieste, ktorou sú vodné plochy v rekreačnom areáli Gazárka. Piesočné pláže uprostred borovicových lesov poskytujú dostatok miesta na plávanie, ale aj iné športové aktivity, akými je tenis či plážový volejbal. V centre Borskej nížiny v chránenej krajnej oblasti Záhorie preteká Lakšarský potok. V jeho brehy začali ľudia osídlovať až v 17. storočí, kedy utichli vojny s Osmanmi. Voda v okolí nebola veľmi úrodná, za to potenciál videli kolonisti vo vode. Vozlož celého potoka vzniklo až 7 linárskych osád. Ak by ste však chceli nájsť nejaký zachovalý mlyn, tak by sa vám to pošťastilo už len o sej trajlinky. Vytiecké stavby ležiace ďaleko od civilizácie sú vynimočné práve svojou odlahlosťou a tým, že sa v nich čas akoby zastavil. Takéto budovy dostali šancu vyhnúť sa premená doby a zároveň sú osamoteným majákom niekde pri potoku, obklúčení boru a plastín z kraumy. Na samej hranici Záhoria, ako aj Slovenska, leží rieka Morava. K bodu, kde sa stretajú tri štáty, Slovensko, Česko a Rakúsko, sa dostanete najjednoduchšie, ak si sem odskočíte z blízkej moravskej cyklomagistrály. Tá začína už pri Devíne a tiahne sa pozdĺž lužných lesov celého alúvia Moravy a ďalej pokračuje k Skalici. Miesto k Bieli poznajú turistie rekreanti najmä pre odpočinok na Adamovských jazerách. Ak však chcete pochopiť to, čím sa odlišoval život minulosti od dnešného, tak naštívte mestskú výstavu múzea. Okrem rôzneho vybavenia z minulého storočia, múzeum ponúka aj ďalšiu expozíciu, ktorá je venovaná tomu, čo preslavilo najviac k Bieli, a to rope. Naftárska expozícia približuje fotkami a pomôckami medzníky takmer storočného pôsobenia tohto priemyslu na Záhorí. Dnes sa žiaľ už v meste Ropa neťaží, no po ťažbe ostali stále v okolí konštrukcie, ako aj pamätník prvého ropného vrtu v Československu. Výrazne staršiu pamiatku objavíte, keď zavítate do obce Kopčany. Za dedinou nedaleko rieky Moravy hrdo stojí v poli menší kostol Svetej Margity Antiochijskej. 
Tento svetostánok je jediným zachovalým kostolom z čias Veľkej Moravy na našom území, čím sa stal aj jedným z najstarších kostolov v Strednej Európe. V jeho okolí sa našlo množstvo hrobov, ktoré dokladajú, že chrám bol súčasťou Mikulčickej aglomerácie a stojí tu už od 9. storočia. Rôzne prstene či bojové kopie nájdete vystavené v blízkom Žrebčíne. Čiastočne zrekonštruovaný cisársky a kráľovský Žrebčín sa stal domovom predmetov nielen z obdobia Veľkej Moravy, ale mapuje aj významné obdobie 18. a 19. storočia, kedy Žrebčín zažil najväčšiu slávu. Mária Terézia, ktorá sa v tomto regióne často zdržiavala, navštívila Žrebčín dovedna 6 krát. Častejšie však prebývala v blízkom holíči, do ktorého vedú ďalšie kroky. Viditeľnou architektonickou dominantou mesta je bývalé letné sídlo Habsburgovcov. Holícky zámok je monumentálny barokovo-klasicistický kaštiel, ktorý vznikol prestavbou Strážneho vodného hradu. V súčasnosti sú niektoré miestnosti honostnej pánskej rezidencie využívané Mestským múzeom. Návštevníkom ponúka na obdiel kolekciu miestnej keramiky či výstavu dobových remesiel a cechov. Jedinečné ožitie historického miesta zažijete počas celého roka, kedy sa na zámku odohrávajú rôzne kultúrne podujetia, akým je napríklad aj stredoveký festival Rotenstein. Nezvyčajným úkazom v meste Holíč sú ich megality. Toto slovenské Stonehenge je umiestnené pri budove ďalšej manufaktúry v regióne. V tejto sa však pre zmenu vyrábali ozdobné keramické výrobky, majolika a fajansa. Holíči, kde má už šibenicu NM pro nás a naše ceci a kde sa každoročne zabavíte na Cibula feste, nájdete ešte zo pár církevných stavieb, ale najmä jeden unikát, ktorým je veterný mlyn. Osamotená budova miestnými nazývaná Povietrňák je posledným veterným mlynom na Slovensku. Za touto atrakciou sa musíte vybrať až na začiatok mesta, kde sa pri lese hrdo vypína nad holíčom. Slobodné kráľovské mesto Skalica zaujme hneď množstvom atrakcií. Ak radi odpočívate v prírode, tak by ste nemali vynechať plavbu po 60 km dlhom baťovom kanáli, ktorý vedie z moravských otrokovíc až do prístavu v Skalici. Plavbu si môžete užiť so sprievodom, alebo zapožičať si kanoe, či motorovú alebo kajutovú loď. Poloha Skalice predurčilo mesto stať sa východiskom k vinnej ceste Záhoria. V okolí by ste našli veľa zachovalých vinníc so sklepmi, ktoré sa každoročne otvárajú návštevníkom počas dňa otvorených búd. Víno z tohto kraja, najmä z kopcu Vintoperky, je tak unikátne, že sa môže popíšiť ochrannou známkou skalický rubín. Okrem vína sa však mesto preslavilo aj sladkou pochuťkou tradičného skalického trdelníka, ktorému je pre zmenu venované podujete Trdlofest. Návštevník mesta docení množstvo pamiatok, ktoré sú počas turistickej sezóny sprístupnené so sprievodom zadarmo. Okruh po meste môžete začať pri mline bratov Pilárikových a vydať sa ďalej po potočnej ulici ku kostolu Najsvetejšej Trojice pri kláštore milosrdných bratov.
Zachovalé mestské hradby budete obdivovať na Mýtnej ulici, popri ktorých sa dostanete až k budove Štíbora a františkánskému kostolu sedembolesnej panny Márie s kláštorom. Dominantu trojuholníkového námestia tvorí najstarší kostol svätého Archaniela s kárnerom svätej Anny. Kostol okrem veriacich docenia turisti, ktorí môžu z jeho veže obdivovať krásne pohľady na mesto. Na námestí sa taktiež nachádza budova kultúrneho domu, ktorej architektom bol Dušan Jurkovič. V jeho vnútri okrem honosnej sály sídli spolu s vedľajším mitákovým domom Záhorské múzeum. Tu sa zoznámite s dejinami regiónu, ktoré pomohol ozrejmiť František Víťazoslav Sasinek či národný buditeľ Pavel Blaho a aj s krásnymi obrazmi Záhoria od krajinára Juliusa Koresku. Od radnice, v ktorej sídlila dočasná šrobárová vláda, sa pri spoznávacom okruhu mesta presunieme uličkami okolo Vezovického kostola a k badání ho kúrie k expozícii knih tlače. Ďalej okolo Evangelického kostola ku kostolu Sv. Pavla Pústovníka s Paulinským kláštorom a potom k mestskej ledovni a budove synagógy až k hlavnému symbolu mesta k rotunde Sv. Juraja. Budova je najstaršou zachovalou stavbou v Skalice. V minulosti rotunda neslúžila len výhradne účelom cirkvi, ale bola aj obrannou stavbou. Počas storočí existencie menila svoj vzľad, až sa z nej stala typická kruhová stavba s kupolou. Pekný výhľad na budovu, ako aj na siluetu celého mesta doceníte z kopca oproti rotunde, kde leží meská kalvária. Kríž ako symbol kresťanstva sa stal aj symbolom Záhoria. V roku 2000 na okraji Chotára dediny Smrdáky začal stavať 27-metrový monument pripomínajúci okrúhle narodenie Ježiša Krista. Mileniový kríž je dobre viditeľný z rôznych kútov Záhoria, no takisto z kopčeka, na ktorom toto dielo vyrástlo, sa vám naskytnú úžasné pohľady na scenériu celého regiónu. Široko ďaleko sú smrdáky známe nie len pre ich kríž, ale hlavne svojim minerálnym bohatstvom sírnatých prameňov. Jediné záhorské kúpele sú preto vyhľadávané aj domácimi rekreantmi, ale najmä tými z cudziny. Hoci kúpeľný areál nie je výrazne veľký, každý v ňom docení prechádzku po príjemnom parku. Výraznou stavbou dediny Sobotište je ich renesančno-barokový ňáriovský kaštiel ležiaci na námestí. Kaštiel je prístupný verejnosti, lebo na jeho prízemí sa nachádza družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Táto výrazná osobnosť obca založila v roku 1845 gazdovský spolok, čím založila prvé úverové družstvo v Európe. Múzeum prezentuje dejiny a súčasnosť družstevníctva na Slovensku. Ďalšia časť sa zameriava na ľudovú kultúru obce. Nájdete tu vystavené ľudové kroje, ako aj typickú habánsku keramiku. V neposlednom rade múzeum sa zameriava aj na život Jurkoviča a jeho rodiny, z ktorej vyniká jeho dcéra Anička. 
Tá sa stala prvou slovenskou herečkou Slovenského národného divadla Nitrianského. Sobotište sa veru nestratíte, keďže tu myslia na turistov a majú tu náučný chodník. Ten vás od kaštieľa navedie k Lipnici Savarke, ktorú vysadil Samuel Jurkovič a ďalej k miestnej hvezdárni. Život v obci výrazne ovplyvnili dve komunity. Žiaľ, po Židoch ostalo už len málo pamiatok. Medzi tie patrí dom rabína na námestí, prestavaná synagóga na rodinný dom a cintorín za obcov. Po druhej komunite ostali však sobotišti výraznejšie stopy. Záhorie bolo v priebehu storočí osidlované rôznymi národmi, etnikami či komunitami. Takmer v každej obci tohto kraja sa usídlili aj habáni, no len tu v sobotišti a ešte vo veľkých levároch, po nich ostali zachovalé stavby v typickom habánskom dvore. Vynikajúci remeselníci, ktorí tvorili nezameniteľnú keramiku s typickou modrou, zelenou a žltou farbou, žili oddelene od zvyšku obyvateľov obce. Aj vďaka tomu sa nám zachoval komplex habánskych stavieb, z ktorých okrem obytných domov vyniká zvonica, kľúčarňa, mlyn, radnica, stodola a kaponka. Ak už do malebného sobotišťa zavítate, tak nezabudnite okrem pekných stavieb obdivovať krásu blízkych bielých Karpát. Turistické chodníky zvlášť doceníte v máji, kedy obec ožíva tradičným turistickým podujatím Sobotišská 15. Pokoj a odpočinok v prírode si vychutnáte pozdĺž celého okruhu, no zvlášť na vrchu uchánek, kde môžete aj prenocovať v zrubovej útulni. Na okraji Záhoria, kde sa už charakter krajiny pozvolná mení na kopanice, leží roztrúsená obec Podbranč, ktorá sa stala známa aj pre svoju slivovicu. Svoj názov dedina dostala podľa jej hlavnej pamiatky, ktorou je hrad Branč. Avšak šikovní dobrodruhovia v tomto kopcovom teréne dokážu nájsť aj ďalšie zaujímavosti, akým je napríklad habánsky kičkarský mlyn. Jeden z mála mlynov regiónu žiaľ nie je verejnosti prístupný, no stále ostáva žijúcim pamätníkom doby. To sa už nedá povedať o starom hrade, slovánskom hradisku, z ktorého ostali v lese už len schované bali. Naproti tomu hrad Branč sa stále drží vo vynikajúcej kondícii, hoci je to už zrúcanina. Posledné roky postupne mení svoju tvár a konzervujú sa na ňom hradné múry, čím ešte viac vyniká jeho stredoveký charakter a tiež sa stáva vyhľadávanejším cieľom turistov zo širokého okolia. Ďalšou opevnenou stavbou je Husické hradisko, nachádzajúce sa v susednej dedine Prietrž. Stavba vznikla v novoveku, kedy protestantskí husiti z Čiech a Moravy hľadali nový domov. Pôvodne sa za hradbami rozprestieral aj protestantský kostol, ktorý bol neskôr evanelikom v čase protireformácie odobratý. V tomto období pôsobil v Prietrži aj katolícky kniaz a autor prvého slovenského románu Jozef Ignác Bajza. Rozvoj tejto dediny začal v období tureckej okupácie, kedy ľud začal klčovať lesy v ťažko prístupných krajoch a na ich miestach začal stavať osady, ktoré dostali pomenovanie Kopanice. V prietrži nájdete aj príhradu, ktorá sa rozprestiela aj nedaleko osady Dolné Paseky. Od nej je to len kúsok atraktívnejšej osade u Rehušov. Do dejín kraja sa miesto zapísalo v období neslobody, kedy tu pôsobil protifašistický partizánsky oddiel Jána Reptu. 
Okrem pamätnej izby venovanej regionálnej činnosti počas Slovenského národného povstania nájdete v susedstve Múzeum rolníctva, vojenský pamätník a rozhľadňu na vrchu Lipovec. Blížime sa ku koncu putovania po nezameniteľnom regióne Slovenska, ktorý vie náštenníkov pohostiť a prekvapiť počas celého roka. Verím, že aj vy si nájdete čas a docenite na vlastné oči všetky krásy, ktoré môžete prežiť len v jedinečnom kraji, akým je Záhorie.